Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Haltungsvideo. Heute soll es ein Haltungsvideo über eine weitere Gina-Art geben, nämlich über die Gina Centurio. Die Gina Centurio ist von diesen ganzen Gina-Arten noch neben, würde ich sagen, der Gina ähm, Cappuccina, müsste die heißen oder so, ähm, wo auch wirklich noch sehr, sehr selten in Haltung ist. Ähm, die häufigeren Arten sind ja Gina Lorida und Gina Caforum. Und dicht gefolgt, würde ich sagen, kommt jetzt die Gina Centurio, wo sich auch immer mehr im Hobby verbreitet. So, jetzt zu sagen, was unterscheidet die von diesen anderen zwei oder sogar von den anderen Gina-Arten insgesamt. Also, bei den Arten ist wie bei den anderen Arten, das ist gleich, sind die Weibchen deutlich größer. Hier im Bild, was gerade auf dem Apfel sitzt, ist nämlich ein Weibchen. Die Männchen sind nun mal ein ganzes Stück kleiner und auch nicht so mit dunkelbraunen Flügeln sondern nämlich mit so hellbraunen Flügeln, wie das Weibchen an ihrem Halsschild hat. Das Halsschild ist das, was ganz vorne bei dieser Schabe so hell ist. Das ist das Halsschild bei Schaben. Ähm, genau, wie auch die anderen Gina-Arten ist die Gina Centurio natürlich ähm, flugfähig und die adulten Tiere können Scheiben laufen, können die Jungtiere äh, ähm, Scheiben laufen. Ne, bei allen Gina-Arten, sowohl auch hier bei dieser Art natürlich, können die Jungtiere keine Scheiben laufen. Erst da, sobald sie adult sind, sprich sie auch beflügelt sind, dann sind die ganzen Gina-Arten adult, ähm, also ausgewachsen und erst somit können sie dann Scheiben laufen. So, wenn ihr euch die wunder wunderschönen Tiere daheim anschaffen wollt, was ist da bei dieser Box Terrarium zu beachten? Nämlich, die ausgewachsenen Tiere sind viel oberirdisch, aber bei Gefahr auch unterirdisch und die Jungtiere halten sich so, ähm, zu, würde ich sagen, zu 80 bis 90 Prozent sogar nur im Bodengrund aus. Also ist der Bodengrund die wichtigste Sache, sprich da kann man Laubwaldhumus, Kokosumus, Flakesoll nehmen, was man da am liebsten gern nimmt. So, aber dann gute 5 bis 10 cm, eher 10 cm würde ich euch empfehlen, dass die Tiere da genügend Lebensraum haben, weil sie da sich natürlich die Jungtiere hauptsächlich drin bewegen. Ähm, dann kann man natürlich Keukröhren, ähm, Rindenstücke, Laub und sowas, wie man ja auch hier bei mir sehen kann, ähm, als Einrichtungen reintun, wo dann halt die ausgewachsenen Tiere, die natürlich deutlich normal mehr wie die Jungtiere an der Oberfläche sind, das dann auch nutzen können und sowohl werden euch dann auch die Jungtiere mal am Laub oder so langklettern. Genau, zur Ernährung ist zu sagen, meine Gina-Arten lieben zum Beispiel Apfel, wie man hier sieht, und Gurke, Suchini fressen sie auch sehr gerne und natürlich brauchen sie tierisches Protein in Form von Fischfutter, Hundefutter, Katzenfutter, halt tierisches Protein, in welcher Form ihr das denen gibt, ist euch überlassen, aber ich empfehle euch so Fischfutter oder so, das macht am wenigsten Sauerei und ist auch am hygienischsten für die Tiere. Ähm, genau, wie sieht man, ob sie zu wenig haben, wenn sie sich die Flügel annagen, ist das ein starkes Indiz dafür, dass sie auf jeden Fall einen Mangel haben an tierisch Protein und dann würde ich das ein bisschen erhöhen. So, die Tiere sind aussagen von der Lebenserwartung jetzt nicht so langlebig, würde ich mal sagen, wie so Fauchschaben oder so, die sind mehr so, würde ich schätzen, gegen einjährig. Also meistens würde ich sagen, sind die so nach einem Jahr von klein bis erwachsen, dann über den Jordan. Ähm, kann natürlich auch mal, je nachdem wie warm ihr sie haltet, ähm, länger oder kürzer gehen. Die ähm, Gina, Cent Gina Centurio, wenn es um die Temperatur geht, wie bei allen Schaben, so 25 Grad, 26 Grad Tagestemperatur, Nachtabsenkung könnt ihr auf jeden Fall so 20, 22 Grad machen. Das schadet den Tieren nicht. Lang, ähm, nicht lange Zeit unter 18 Grad und nicht lange Zeit über 30 Grad, weil das schadet beides den Tieren unter 18 und über 30. Genau. Ähm, sonst, was gibt es noch Schönes zu den Tieren zu sagen? M ähm, von den äh, Gina Lurida, Gina Caforum und Gina Centurio. Die drei Arten finde ich die wirklich vom Muster her am interessantesten, weil die halt wirklich dieses wunderschöne Halbschild da hat und die Weibchen auch wirklich so schön groß sind. Ähm, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Genau. Ähm, das wäre es zu sagen schon zur Haltung. Wenn ihr Fragen habt zu der Gina Centurio, dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Haltungsvideo. Bis dahin. Ciao, ciao.